各位基友，大家好。接下来我们给大家介绍二零二三全国个人赛第一轮的最大冷门——孟凡玉超神发挥，全盘下来与 AI 的吻合度啊高度重合，把蒋川特大直接啊堵在了第一轮就淘汰，将到乙组了。以下。我们就来看这盘了、啊，神仙对局。那首先，孟凡玉走的是中炮，进七兵，过河车，对屏风嘛。随着蒋川特大一收，平炮对车，这个棋迅速就形成了五九炮的基本定式。那么棋局发展到这里，红方有四大金刚。也就是 G 四进二 ，G 八进六，炮五进四，炮九进四，这四种啊进攻的套路。最终，孟凡玉挑选的是 G 八进六。这样黑方一反击，关招，老普还会去讲 G 四平杀呢。但是现在我们再来讲五九炮，那就只有这一步关招。因为 G 四退一已经包含了 G 四平三的所有变化，那以下黑方这个便宜当然是要占，占完以后呢，黑方是先飞下，没有退马逼红方表态。当然，蒋特一跳马这一踩啊，双方也是还原了五九炮的经典套路棋。现在局势是很明显的。这个只要黑方能对起这个三卒，那红方啊是没有任何优势，甚至来说先手都没了。那怎么来吃这个卒呢？本局孟凡玉选的是马六进七，这也是啊唯一正确的关照。但是我们很多棋友，你如果用 AI 去分析啊。特别是跳水严重的，首推会选择追八平七，而且啊还有相当的优势。那我们来看问题出在哪里？黑方当然是炮瓦进四，马肯定是不能吃啊，这里就只能精卫填海了。那人家卡过来，这个位置太差啊，那肯定是不行。好，马不能吃，只能冲低。这样黑方不能打，一打拆开，你再打，那红方跟你对狙，破了下又多个过河兵，而且呢，形成了狙马兵的犄角之势，黑方肯定是形势不妙，所以棋局发展到这里，黑方势必啊会直接选择对狙，那么对完以后，红方会要先换炮。因为你不换点狙，他可以退炮啊。好，换完以后，我们都能看到，就是红方马上会形成得子，而且啊，不是得一个，黑方他必须得再把这个马给弃了，挣这个窝心嘛。飞下退狙充足，平狙再充足，那么你打出去也没有这手棋了，他可以。直接扫地。那么这个棋呢？如果在居八平七之前，一些跳水的分值往往会很高，因为很显然呢，清点一下，红方多两个大字。但是这个棋很显然，你要像居炮三卒啊，来苦苦求和，而且啊，不一定合得到。那么这个棋。就是吕青老师走出来的一个经典的飞刀，基本上是做了这个结论的哈。你谁来都没办法，你得求和，而且不一定和了他。所以我们说啊，要正确运用 AI， 然后自己的理解，特别是你有一定的视野积累，要不然你刚看分数，为什么很多特大职业棋手说？啊，你越学越差，就这样啊，因为你理解不了，啊，你反而走火入魔。
。好，那我们把棋局啊给大家摆回来，这是我们上述啊给大家介绍的一种，那么 AI 和我们人呢存在的一种理解的差别。那么时代。就有了这样的一个结论，就是棋局发展到这里，红方呢，至少目前李青同学啊，所接收到的布局理论，那么关招啊，就是只能走一步马六进七，这居八平七，大家别看那个 AI 啊，特别是跳水的，还有几百分的呢，等下一搞。你又惨了哈，赌两个大子都没办法求和，好，所以只能这么吃进去。那黑方为了展开，他肯定也只能对一局，对完以后，这个棋肯定不能吃，这一吃又再吃，这还怎么下啊？当场就崩盘了。所以这个棋呢，肯定不能丢中兵，但你不能往上冲，你往上冲，他回马一踩，啊，将来不单是踩中兵，踩这个。再叫着杀咬着去，好，你把马跳出来，他一踩，你一退，他一打，这还要抽，你一退，他再进，这局红方惨了，这要抽去，你怎么办？补这个是这边有闷攻，补这个是直接就闷攻，你拆中炮一打，你中路不敢补棋，你上帅这就杀了稀巴烂了，那肯定是不行了嘛。好，我们把棋局呢摆回来。那有鉴于此，我们说的，这中兵首先不能丢，但是你一冲了又不行，那怎么办？那只能是马五进七嘛。那走到这里，那么蒋特走的是进炮打下。这个棋如果学了我们布局全家、啊，因为第一个专题就是讲五九炮，啊，也是讲了三四十节课啊。平均时长在二十分钟左右一个课时。那么这步棋呢，我们不推荐它。那这步这个局面走到这里，最犀利的招法是什么呢？大家去看布局全解，啊，是一把好飞刀啊！只要你能走出来，马上就能逼红方强制性进入一个双炮双兵，对你马炮双卒的一个残局，那肯定不用说了。就指点江山了哈，这马炮吊打双炮了哈，兵种差太多。那这步棋我们课程里布局全解有分析，它属于一个啊和棋谱，因为补士以后呢再推炮打，这个棋啊，马上就会强制性呢交换下去，变成了一个和棋。我们简单演示一下哈，黑方一踩，那么一。你要是这么来保，他吃了掉你五根军炮，肯定不理想。你要是走这么个棋，他就可以踩炮，咬着军先手，这一砍炮，你砍马，他一踩，这不就对干净，那就是一个和棋了吗？好，这是我们当时布局全解，啊，给大家去讲解的这么一个和棋谱的一个情况。那么你除了走和棋谱啊，确实来说。你不敢去变，要不然为什么我们学这个五九炮的这个基本定式啊，变不了的，就是打，走到这里就是要打哈。那一把激烈对子呢，它就是成和棋了。那么蒋特在这里啊，显然来说呢，他虽然是后手，但是对上啊小将，他肯定还是想赢的，因为走到这里呢，他不肯去直接就摆个老虎和了。说他在这里啊，应该是临场的即兴发挥，走的是逐棋平论，因为对他们这种高手啊，往往去研究散手棋的哈，对这种传统的经典的这中炮局的套路呢，应该是研究相对会少偏少一点哈，所以估计呢，这步棋是他临场发挥，那么这一发挥啊，就让孟凡瑞啊抓住了这个尾巴漏洞。导致这盘棋啊相当的困难。好，那这个棋什么意思呢？看着也是很强的一步棋。为什么呢？就说这个兵要是一丢，这明显啊感觉就是太大了，这拱过来
，但是的话你又不敢冲，你冲个倒嘛，你看该踩还是得踩，关键这炮足战开了还能拉回去，这个局马哇也会受牵，这棋肯定是不理想。但是孟凡瑞呀、啊，不愧是严文清老师的高徒，走出了好棋，炮五平三，直接呢就吊打了黑发。那我们来看，你要是这么拱，他一抓，哎，白痴，这肯定是红方厉害啊！你要是用马来换，这个棋呀、啊，人家这个炮拆的恰到好处，就可以啊助攻七路兵渡河。那黑方这棋呀、啊，这边被封死，外线已经没有什么兵力了，那肯定是红方啊大忧无益。你看，你还没办法对炮，啊，你要是平炮一对局呢，这一踩上来这一股，这兵呢几乎就可以等价这匹马的价值。那么来说，就是红方啊，多子大忧的一个残局。好，那我们摆回实战。所以啊，孟凡瑞的这一步炮五平三啊。真的是猜的，非常的有深度，大家好好去体会啊。那我们来看蒋特怎么去处理。他一看此计不成，人家拆的炮拆的非常的有想象力，我又再生一计，来平炮对狙。那看到这里啊，我们就激动了哈、啊，肯定沸腾了。他说：“李信同学。”这一期我都能拿捏讲特了，为什么呢？刚刚不是介绍了吗？就是这一踩，你上来我顺势过兵呢、啊，就把这个马制住了呀。这个棋是不是厉害炸了？但是啊，你就中计了。我们来看，这种手段，你一打出来，他跳出来，我们说叫做取径通用。我们经典的一个布局战术，中局也讲过这样的战术。我们上级教室讲这个战术不低于十次啊，这种曲径通用的战术，你就会发现了，红方在兴势汹汹杀过去，人家一个闪身，你一踉跄，没有攻击目标了，那谁厉害呢？这两匹马肯定不会比你这两匹马要差，啊，速度肯定跟得上，这个。兵肯定比你这兵呢就快了一步棋，那人家这个炮对比你这个炮，人家斩获了一个象，肯定更厉害吧？好了，这个炮位几乎是差不多的。那这么总结来看呢、啊，黑方这两个地方呢占到了便宜，而且你看呢、啊，这子力也集结到了，那这种对攻对杀当中。肯定是黑方啊，占据上风的嘛。所以这个棋呀、啊，这蒋特的构思啊，也着实呢，让人扎实，啊，设计的非常的深远。那大家一定要注意啊，别别再来了哈，再来就出问题了。所以孟凡瑞临场呢，走的是炮九进四，这还是最正确的哈。那在黑方一跳马。孟凡瑞在这里呢，走出了本局唯一的一步随手棋，就是炮九退一。这一步棋讲的把握好了，红方估计不行啊，正招是炮九平八。那我们来看这个炮九退一，它出了什么问题呢？好在讲特啊，也走了一步随手棋，炮一退一，把这个优势呢又全部还给红方了。那么这个棋正着是要跳着匹马进来，这样你就没有时间来对马，把这个马保留下来再侧翼啊，对红方啊会形成很大的一个攻势威胁，这个棋红方啊就要扒层皮了。那我们来看这个攻势体现在哪里，我们分析这个便利你就能知道。那这一退炮很正常哈、啊。因为感觉你炮九退一，无非就是想过兵嘛。好，他这个时候再来，你怎么？你这么来，他一跳
，你看就卧槽，还要抽你的跑，说你在这里人家直接就动手，然后再去调试，啊，将来事物推辞什么，抛拉过来，直接就动手杀你，那你这么抢个新手来，其实意义也不是很大。将来我们看，你就算抢个新手飞个象，你再拆吗？将来人跑马上过来。我们说啊，三子归边，法力无边。黑方右炮左移必然能实现，这边已经破了下，已经打穿了漏风了。你这边无兵力防守，三子归边已经法力无边，属于基本杀伐了。又带了一个这么大的过河卒，那就等于是啊，丁春秋加上庄巨贤两人合手了个威力。那在天龙当中，除了扫地僧，基本他们两个人联手。能吊打所有的高手了，哪怕打不过，至少肯定不会吃亏了。所以说啊，保留这个马是很厉害的。说了，我们刚才说先跳马，这炮将来一毁，你再去挑，而把马保留下来，这个侧翼攻势啊非常之强，那红方啊就相当危险了。好，那我们把棋局呢给大家摆回来。但这个棋呀、啊，孟凡瑞呢，也当真是啊，这个棋感太好了。他炮九退一，肯定是想着拱兵的，要不然这个棋正照我们说，只能炮九平八。那蒋特一看，其实你退炮无需拱兵，我再来嘛，没关系。我这退炮啊，反而加了很快速度，啊，将来你想换我都不太给你换了，这个意思，我要杀你了。没想到啊，孟凡瑞一看，哎，至于退炮啥意思啊？你不怕吗？这定睛一看，哎呀，这棋厉害呀、啊，不敢动了。说的反应非常之快，立刻回来对马，先废了你攻势的武功。那现在你没办法，你只能对，因为你跳进来，你跳进来，他一顶，你要奔卧槽，他把你吃了，还守住卧槽，哎，这肯定没棋了嘛。所以没办法，只能呢就换。这一换呢，黑方就惨了，被红方压着打了。为什么呢？这足不敢动啊！你动的话，这过去又制住这个马了，是不是？你要是用炮来打，他又串死你了。所以这个棋啊，没办法，这马制住肯定不行了。前方单炮华族，这杀了天亮，你在等着，就率上去勾引你杀，你杀不动了，没办法，单炮华族这不可能赢了。所以这个马得跳出来，这跳出来，人家一打呀、啊，一打不就把这个卒给吃了？这个卒一吃。黑方几乎就没有引起的机会了，没力量了，对不对？好，那黑方最后呢就这么打过来，踩炮，拉回去一跳，顶住。这棋你只能让马哈，因为你飞象他也打，这有闷攻。那退一步来说，就就没有这个闷攻。你能飞个象保住马，他照打不误。打完以后呢，马炮对双炮，这兵种降维打击呀、啊。那估计大家如果看分数也体现不出来，你用 AI 就算这炮换马，这你不亏都好了，是不是？他肯定呢，要么是黑方亏一点，啊，要么是军事。这炮换马嘛，炮肯定比马价值高。但我们给大家讲个残局啊，大家肯定也见过，王特下过两盘，我们都讲过，啊，就双炮双兵对双炮卒，你用 AI 打分也就五十分上下，但大家去统计实战发现，双炮双兵。对双炮卒的胜率啊，接近百分之八十。那马炮吊打双炮，这胜率还要高。所以你有时候这个分数啊，你得啊正确去应对，啊正确去应对。那毛爷爷说过啊，是不是？啊，只要有人就能创造啊任何人间奇迹。所以人呐、啊，往往是最关键的，工具只是辅助啊，工具只是辅助。所以说这个马肯定就得推了，不然这一打马炮吊打双炮，这还怎么下啊？是不是？好，那这个兵呢，就杀过来了。那红方呢，这一打马，然后双方呢继续简化。但是简化以后很明显了，红方这个兵呢速度比这个快太多了。所以说这个棋啊，肯定是红方压制黑方来打了。那么看吧，黑方想三子归边，闹点名堂，那就肯定不给机会呀、啊。那怎么办呢？这个棋，你一打也不敢打哈，底线有闷攻，所以呢，红方根本就不管你，就打马。哎，你一来，他摁住打炮，哎，这冲了下卒，因为不冲下来，这边摆脱，这随时可能要打了。
，这宾主太重要了哈。他走到这里呢，孟凡却确实啊，大局观意识很强。这部补尸啊，几乎就奠定了红方胜利的一个基石啊。前面的优势呢，这一补尸就几乎巩固住了哈，就一边倒了这棋，黑方挣扎不了了。确实啊，这个化解的太好了。那我们来看黑方怎么走吧。黑方走的是应该是将五平四。这就卡住了，卡住的黑方呢，应该是想跳马，将来一跳再成炮，啊，来造些杀，那人家跳，下步一跳踩着炮，这叫做杀，所以黑方得赶紧推炮，这样一来呢，还可以呀、啊，这么来顶一顶，但孟凡月这个棋啊，杀的很敏锐啊，这叫做杀，你只能拆炮，相对的炮点两将就抽炮，只能开士，这红方呢抓住马的牵制，就把黑方的士啊给破了。用兵鼓，这肯定是效率很低啊，肯定不如呢用马来踩，带着先手去吃，这肯定是更厉害的哈。那黑方点下来准备杀了，那你要退回来，那你一倒马呢，他再跑炮了打上来。那为什么刚刚要将啊？一将你说这样你灌到炮，它这个活动空间很大，但是如果这样灌到炮啊，往往这什么一动你还得回事什么的，哎，这所以说。人家孟凡月这个棋啊，走的非常好，这个将位什么拿捏的都很到分寸，很到位。那这样呢，黑方是将了一下，上，那蒋特显的打下，因为这一将也没用啊，这将呢就下来你也没用，你又不敢来，你来这一打了，就是我们说的马炮吊打双炮了，你看着分数是没分数啊，就像双炮双兵对双炮卒一样，没分数的也就五十分上下，但胜率啊。大家统计以往的战绩，惊人的百分之八十接近了。这马炮掉了，双炮胜率会更高。所以说你这么来换，肯定就跟认输没什么区别哈。感觉来说，所以这个棋呢，选择打象啊，也是啊无奈之举。那打象的话，人家就勾住那一刀了。那这棋黑方将了一下呢，选择退象。那么这个棋呢，确实导致了速败呀。他确实也没办法，他想这么来换这个炮啊，因为这个马他肯定是不敢换的。有只有说，走这步棋黑方还没问题啊，其实走这步棋也不行啊，就是你无非就看到这么一将嘛，这士收不回来退算，这就打了嘛，就形成马炮对马炮嘛，这确实没问题啊，这黑方不差。那这个棋其实人家呢就是说可以倒啊，你这一将也没用，是不是？人家就下来。你要是过来，你就是没没条件就阻杀，嗯，就手你一来他就打了你，就是马炮吊打你双炮，哎、呃，就是这么个道理。所以这个棋啊，大家不要看，哎，好像这么一走分数好像几乎为零哦。但我们说的，大家举个双炮双兵的例子，大家自己理解吧。所以有时候啊，我们说这个最关键的还是得看人哈，还是得看人。工具你用不好就走火入魔了，是不是这个道理？好，所以这里他没办法哈、啊，他只能退象，这么来换。但这么换呢，确实啊，有一定程度呢导致了失败。那这一拱象了呀，这没跑了，对不对？那这里呢就说，哎，来换着跑，确实呢也给黑方换到了。但换到的时候已经迟了，因为这个士象马上被攻破了哈，这象也连不起来，这踩了哈，帅有牵制。那最后呢把炮拉回去。你再一拱，然后呢再跳马七星定位，那最后这两步棋呢，应该说也做得很好啊。下步呢形成了一个杀棋，所以孟凡月这盘棋啊，通盘下来，他就走了个炮九退一的随手，那么全盘呢用 AI 的吻合度去吻合的话，那么加上人工的校准啊，这盘棋啊。也就一步棋对不上，所有都是啊最佳的一个招法，确实啊，希望他今年有个好的发挥吧，因为感觉好像他在彝族打的时候踉踉跄跄，那希望他能跟曹仁磊大师一样吧，在第一届上海杯踉踉跄跄的，那盘盘棋呀、啊、都是大难不死，最后踉踉跄跄的拿了个冠军，那希望呢。孟凡月小同学也踉踉跄跄的，看能不能啊，捧一个新冠军的面孔出来。好，接下来我们还是会继续啊关注个人赛，第一时间
给大家分享精彩的例句，感谢支持。